ഹായ് എരുവൺ കെമിക്കൽ എക്സാമിനേഴ്സ് ലബോറട്ടറിയുടെ സയൻറ്റിഫിക് ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിനുള്ള എക്സാം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ക്രാഷ് കോഴ്സാണ് ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് അനുസരിച്ച് യൂണിറ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് സോൾസ്റ്റേറ്റ് കെമിസ്ട്രി ആണ് എല്ലാ മെയിൻ ടോപ്പിക്സുകളും ഞാൻ മാക്സിമം രണ്ട് മാസത്തിനകം കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ തിയറീസ് ഓഫ് മെറ്റൽ കോംപ്ലക്സിൽ നിന്നും ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറിയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെറ്റലും ലിഗാൻസും ചേർന്നാണ് നമ്മുടെ കോംപ്ലക്സുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ കോംപ്ലക്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സുകൾക്കിടയിലുള്ള ബോണ്ടിങ്ങുകളെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കാനായി ഒത്തിരി ഡിഫറെൻറ്റ് തിയറീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവയിൽ വെർണേഴ്സ് തിയറി ആയിരുന്നു ആദ്യം അതിൻ്റെ കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് കാരണം ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി വന്നു അവയിലുള്ള ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് കാരണം പുതുതായിട്ട് വന്നൊരു തിയറി ആയിരുന്നു ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറി ബെഥെ ആൻഡ് വാൻവ്ലക്ക് എന്നീ രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുമാർ ചേർന്നാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി സി എഫ് ടിയിലെ കുറച്ച് മെയിൻ പോയിൻസുകൾ നോക്കാം ഇറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ കോംപ്ലക്സ് ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ കോംപ്ലക്സുകളിലെ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ പറ്റിയും അവയ്ക്കിടയിലെ ബോണ്ടിങ്ങിനെ പറ്റിയും അവയുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ പറ്റിയുമാണ് സി എഫ് ടിയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ദി അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആൻഡ് ദി ലിഗാൻസ് ഇൻ എ കോംപ്ലക്സ് ഈസ് പ്യൂർലി ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് അതായത് സെൻട്രൽ മെറ്റൽ കാറ്റോൺ ആയിട്ടും ലിഗാൻസ് ആനയോണോ ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവ ഓപ്പോസിറ്റ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയ്ക്കിടയിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അവിടെ കാണപ്പെടുന്നു നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ലിഗാൻസ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് പോയിൻറ്റ് ചാർജ് അതായത് ലിഗാൻസിനെല്ലാം എന്ത് എങ്ങനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സി എഫ് ടിയിൽ പോയിൻറ്റ് ചാർജ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോ ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ഓർബിറ്റൽസ് ഓഫ് മെറ്റൽ ആൻഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഓഫ് ദി ലിഗാൻസ് മെറ്റലിൻ്റെ ഓർബിറ്റൽസുമായിട്ടോ ലിഗാൻ്റെ ഓർബിറ്റൽസുമായിട്ടോ പരസ്പരം ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനും ഇല്ല അതായത് ഇവ തമ്മിൽ ഇവയുടെ ഓർബിറ്റലുകൾ തമ്മിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഓവർലാപ്പിങ്ങോ കാണപ്പെടുന്നില്ല ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഓൺ ദി മെറ്റൽ ആർ ഡി ജനറേറ്റ് ഇറ്റ് പ്രഡിക്സ് ദി പാറ്റേൺ ഓഫ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഇൻ ദി കോംപ്ലക്സ് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് എങ്ങനെയുള്ളവയാണ് സെയിം എനർജി ഉള്ളവയാണ് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ കോംപ്ലക്സിലെ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് എങ്ങനെയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് സി എഫ് ടിയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്യൂർലി അയോണിക് മോഡൽ സി എഫ് ടി ഡസ് നോട്ട് കൺസിഡർ കോവാലൻ ബോണ്ടിങ് ഇൻ കോംപ്ലക്സസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് പ്യൂർലി ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ആണ് മീൻസ് പ്യൂർലി അയോണിക് മോഡലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി എഫ് ടിയിൽ കോവാലൻ ബോണ്ടിങ്ങിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതേ ഇല്ല ഇറ്റ് യൂസ്ഡ് ടു റാഷണലൈസ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സി എഫ് ടിയുടെ ഒരു പ്രധാന നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ കോംപ്ലക്സുകളുടെ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെയും മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെയും വിശദീകരിക്കാനും അവ മനസ്സിലാക്കി തരാനും കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് സി എഫ് ടി ഈസ് ആക്യുറേറ്റ് ഇൻ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ദി മാഗ്നറ്റിസം കളേഴ്സ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് റിലേറ്റീവ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് കോംപ്ലക്സസ് ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ കോംപ്ലക്സുകളുടെ മാഗ്നറ്റിസത്തെ പറ്റിയും കളേഴ്സിനെ പറ്റിയും അവയുടെ സ്ട്രക്ചർ റിലേറ്റീവ് സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്നിവയെ പറ്റിയും സി എഫ് ടിയിലൂടെ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയും ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ രണ്ട് രീതിയിൽ നടക്കാം ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ കാറ്റോൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ വരുന്ന ലിഗാൻഡ് ചിലപ്പോൾ ആനയോൺ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ മോളിക്യൂൾ ആകാം ആനയോൺ ആണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ചാർജ് ആയിരിക്കും ന്യൂട്രൽ മോളിക്യൂൾ ആണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ഡൈപ്പോൾ ആയിരിക്കും ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റലിലേക്ക് ലിഗാൻസ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ കോംപ്ലക്സ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഒക്ടാഹൈഡ്രൽ കോംപ്ലക്സും ടെട്രാഹൈഡ്രൽ കോംപ്ലക്സും ഒക്ടാഹൈഡ്രൽ കോംപ്ലക്സിൽ സിക്സ് ലിഗാൻസ് അറൗണ്ട് ദി മെറ്റൽ ആറ് ലിഗാൻസ് മെറ്റലിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തും ടെട്രാഹൈഡ്രൽ കോംപ്ലക്സിൽ നാല് ലിഗാൻസ് മെറ്റലിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തും കാണപ്പെടുന്നു ഇവ
ഡിഎക്സ്വൈ ഡി വൈ സെഡ് ഡി എക്സ് സെഡ് എന്നീ മൂന്ന് ഡി ഓർബിറ്ററുകളുടെയും ലോബ്സ് ആക്സിസുകളുടെ ഇടയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അതേസമയം ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ ഡി സെഡ് സ്ക്വയർ എന്നീ ഡി ഓർബിറ്റലുകളുടെ ലോബ്സ് അവയുടെ ആക്സിസുകളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഏത് ലിഗാൻഡാണോ മെറ്റലിൻ്റെ ഡി ഓർബിറ്റലിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡി ഓർബിറ്റലിന് ഹയർ എനർജി ആയിരിക്കും ഡി ഓർബിറ്റൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ റിപ്രഷൻസ് കാരണമാണ് ഒക്ടാഹിഡ്രൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെട്രാഹിഡ്രൽ ഫീൽഡിലിരിക്കുന്ന ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റലിലേക്ക് ലോൺ പെയേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസോ ആയിട്ടായിരിക്കും ലിഗാൻഡ്സ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കേസാണ് ഒക്ടാഹിഡ്രൽ ഫീൽഡിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ലിഗാൻഡ്സ് ആക്സിസിലൂടെ ആയിരിക്കും അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫലമായി ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ ഡി ഇ സെഡ് സ്ക്വയർ എന്നീ ഓർബിറ്റലുകളുടെ എനർജി കൂടുന്നു ഇതിന് കാരണം ഈ രണ്ട് ഡി ഓർബിറ്റൽസിനും മറ്റു ഡി ഓർബിറ്റലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് റിപ്പൾഷൻ കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ ലോബിന് നേരെയാണ് ലിഗാൻസിൻ്റെ അപ്രോച്ച് സ്വാഭാവികമായും ഓർബിറ്റലിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസും ലിഗാൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസും റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നു ഇവയുടെ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇതേ കണക്ക് ടെട്രാഹിഡ്രൽ ഫീൽഡിൽ ലിഗാൻസ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ആക്സിസ് ആണ് ഇവിടെ ഡി എക്സ് വൈ ഡി വൈ സെഡ് ഡി എക്സ് സെഡ് ഓർബിറ്റൽസുകൾ ആക്സിസിന് ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും ലിഗാൻസും ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ ലോബും നേർക്ക് നേർ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെയും റിപ്പൾഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതേസമയം മറ്റ് ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ എനർജി കുറയുന്നു ഇനി ഒക്ടാഹിഡ്രൽ ടെട്രാഹിഡ്രൽ കോംപ്ലക്സസുകളിലെ ഡി ഓർബിറ്റൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒക്ടാഹിഡ്രൽ കോംപ്ലക്സസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടി ടു ജി അതായത് സെറ്റ് ഓഫ് ട്രിപ്പിളി ഡീജനേറ്റ് ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് അവയ്ക്ക് ലെസ് എനർജി ആയിരിക്കും ഇനി സെറ്റ് ഓഫ് ഡബിൾ ഡീജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട് അവയ്ക്ക് ഹയർ എനർജി ആയിരിക്കും അവയാണ് ഇ ജി ഇവ തമ്മിലുള്ള ഈ രണ്ട് എനർജി ഗ്യാപ്പുകൾക്കും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ എനർജി ലെവലിനെയാണ് നമ്മൾ ബേരി സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ അയോൺ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആണ് എന്നാൽ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡിലോട്ട് കടക്കുമ്പോഴേക്കും ഡി ഓർബിറ്റൽസിന് ഡി സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ വന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കും ഇ ജിക്കും ടി ടു ജിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പിനെ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എനർജി എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ സീറോ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം ബേരി സെൻ്ററിനും ഇ ജിക്കും ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പിനെ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡെൽറ്റ സീറോ എന്നും ടി ടു ജിക്കും ബേരി സെൻ്ററിനും ഇടയിലുള്ള ഡെൽറ്റ സീറോ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോറും ആയിരിക്കും പ്ലസ് മൈനസ് എന്നിവ എനർജിയുടെ ഇൻക്രീസിങ്ങും ഡിക്രീസിങ്ങും കാണിക്കാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതുപോലെ ടെട്രാഹിഡ്രൽ കോംപ്ലക്സസിലും രണ്ട് സെറ്റ് ഡി ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ട് ഒന്ന് ട്രിപ്പിൾ ഡീജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് അവയ്ക്ക് ഹയർ എനർജി ആയിരിക്കും മറ്റൊന്ന് ഡബിൾ ഡീജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് അവയ്ക്ക് ലോവർ എനർജി ആയിരിക്കും മീൻ എനർജി ലെവൽ ബാരി സെൻ്റർ ആണ് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഫ്രീ അയോണിൽ സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡിൽ ഡി സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആണ് തുടർന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടി ടുവും ഇയുമായിട്ട് ബാരി സെൻ്ററിനും ടി ടുവിനും ഇടയ്ക്കുള്ള വാല്യൂ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഡെൽറ്റ ടി ആണ് ഇതേ കണക്ക് ബാരി സെൻ്ററിനും ഇനും ഇടയ്ക്കുള്ള വാല്യൂ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡെൽറ്റ ടി ആണ് ഇവിടെയും പ്ലസും മൈനസും എനർജിയുടെ ഇൻക്രീസിങ്ങിനെയും ഡിക്രീസിങ്ങിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഡെൽറ്റ സീറോ ഡെൽറ്റ ടിയേക്കാളും വലുതായിരിക്കും ഡെൽറ്റ ടിയുടെ വാല്യൂ ഫോർ ബൈ നയൻ ഡെൽറ്റ സീറോയ്ക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഡെൽറ്റ സീറോ എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിഗാൻസ് ആണ് സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻസും വീക്ക് ഫീൽഡ് ലിഗാൻസും ഉണ്ട് സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻസ് ആണെങ്കിൽ ലാർജ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ആയിരിക്കും അവിടെ നടക്കുക ഹൈ വാല്യൂ ഓഫ് ഡെൽറ്റ സീറോ കിട്ടും അതിനർത്ഥം അവിടെ പെയറിംഗ് എനർജിയേക്കാൾ ഡെൽറ്റ സീറോൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെസ് നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോ
ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എനർജി ഒക്റ്റാഹിഡ്രൽ കോംപ്ലക്സുകൾക്കും ടെട്രാഹിഡ്രൽ കോംപ്ലക്സുകൾക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ ലോ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സുകളായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു വീക്ക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ ഹൈ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സും ആയിരിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവയുടെ വാല്യൂസാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സി എഫ് എസ് സി ഒക്റ്റാഹിഡ്രൽ കോംപ്ലക്സുകൾക്കാണെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പി പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ക്യു ഡെൽറ്റ സീറോ പ്ലസ് എം പി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ജി ഓർബിറ്റലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ടി ടു ജി ഓർബിറ്റലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും എം എന്ന് പറയുന്നത് പേയ്ഡായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും എമ്മിൻ്റെ കൂടെയുള്ള പി പെയറിങ് എനർജിയും ആണ് ഇനി ടെട്രാഹിഡ്രൽ കോംപ്ലക്സസിലെ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എനർജി കാണാനുള്ള ഫോർമുല മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പി പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ക്യു ഡെൽറ്റ ടി ആണ് ഈ ടേബിളിലുള്ള വാല്യൂസ് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എനർജിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ രൂപയാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സി എഫ് എസ് ഇ സൈസ് ഓഫ് മെറ്റലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഗ്രേറ്റർ സൈസിന് ഗ്രേറ്റർ സി എഫ് എസ് ഇ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ എസ് പി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ക്വയർ പ്ലാനാറാണ് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ സ്ക്വയർ പ്ലാനാറിനായിരിക്കും ഡെൽറ്റ ഒക്റ്റാഹിഡ്രലിനേക്കാളും ഡെൽറ്റ ടെട്രാഹിഡ്രലിനേക്കാളും ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എനർജി മാക്സിമം ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിനെ പറ്റിയാണ് സെയിം ചാർജസ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ലെസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഏത് ഡി ഓർബിറ്റലിനാണ് ഉള്ളത് ആ ആളെ നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എനർജി കൂടുതലായി കണക്കാക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലോ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സിനാണോ വീക്ക് ഫീൽഡ് ഹൈ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സിനാണോ ഗ്രേറ്റർ സി എഫ് എസ് എന്നാണ് സ്ട്രോങ് ഫീൽഡിനായിരിക്കും കൂടുതൽ അതിൽ തന്നെ ഡി സിക്സ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആയിരിക്കും ഹൈയസ്റ്റ് സി എഫ് എസ് സി ഉള്ളത് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സി എഫ് എസ് സി ഏത് അയണിനാണ് കൂടുതൽ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് പറയേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വ്യത്യസ്ത ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ മെറ്റൽ ഹാവിങ് ഹൈ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും സി എഫ് എസ് സി ഗ്രേറ്റർ ഇതുപോലെ ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ മാത്രം ആയിരിക്കത്തില്ല ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരുന്നത് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും തരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റലിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടെത്തി ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ടെട്രോണൽ ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഓഫ് ഒക്റ്റാഹൈഡ്രൽ കോംപ്ലക്സ് ഒരു ഒക്റ്റാഹൈഡ്രൽ കോംപ്ലക്സിൻ്റെ രണ്ട് ട്രാൻസ് ലിഗാൻഡിനെ ഒന്നുകിൽ മെറ്റൽ അയോണിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന കോംപ്ലക്സിന് ടെട്രഗണൽ ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഇസെഡ് ആക്സിസ് ആണ് ഈ ആക്സിസിൻ്റെ ബോണ്ട് ലെങ്ത്തിന് നീളം കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഇസെഡ് ഔട്ട് എന്നും നീളം കുറയുകയാണെങ്കിൽ ഇസെഡ് ഇൻ എന്നും പറയുന്നു ജോൺ ടെല്ലർ ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഡീജനറേറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഒരു നോൺ ലീനിയർ മോളിക്യൂളിന് ഡിസ്റ്റോർഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അത് ലോവർ സിമട്രിയിലുള്ള ഒരു മോളിക്യൂളായി മാറും ഇങ്ങനെ ലോവർ സിമട്രിയിലാവുന്ന മോളിക്യൂൾ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും ഇതിനെയാണ് ജോൺ ടെല്ലർ ഡിസ്റ്റോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമട്രിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനോടുകൂടിയ ഒരു മെറ്റൽ സെൻറ്ററിന് ജോൺ ടെല്ലർ ഡിസ്റ്റോർഷൻ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല അതേസമയം അസിമെട്രിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനോടുകൂടിയ മെറ്റൽ സെൻറ്ററിന് ജോൺ ടെല്ലർ ഡിസ്റ്റോർഷൻ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും തന്നിട്ടുള്ള ടേബിളിൽ ഒക്റ്റാഹൈഡ്രൽ ഹൈസ്പിന്നിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡി ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഡി എയ്റ്റ് ഡി ടെൻ തുടങ്ങിയ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുകൾ സിമട്രിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ജോൺ ടെല്ലർ ഡിസ്റ്റോർഷൻ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല അതേസമയം ഡി ഫോർ കോംപ്ലക്സിലായിരിക്കും ജോൺ ടെല്ലർ ഡിസ്റ്റോർഷൻ മാക്സിമം കാണിക്കുന്നത് ഒക്റ്റാഹൈഡ്രൽ ലോ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സുകളുടെ ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഡി ത്രീ ഡി സിക്സ് ഡി എയ്റ്റ് ഡി ടെൻ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ജോൺ ടെല്ലർ ഡിസ്റ്റോർഷൻ പ്രസൻ്റ്
ഓരോ കോംപ്ലക്സിലുമുള്ള ഡി ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ എനർജി വേരിയേഷൻസ് എനർജി ഓർഡേഴ്സ് പഠിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഭാഗമാണ് മാക്സിമം സിമ്പിളായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റുകളാണ് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് Thank you.